生の魔女21話のエラン・ゴホウ君が主人公枠に食い込んできたことで評価が大落点したことに驚きが隠せないみんなの反応集。それではどうぞ。これまでスレッタにキモムーブをかまし続けてきたゴホウ君、前回の中に入ってくる癒し成分としての役割を十分に果たしさらには茶の間をたびたび賑わせていたから活躍が嬉しい。ゴホウがめちゃくちゃしてた頃が懐かしいなぁ。あの時は確か自称地球の魔女こと即さんもいたんだっけおっと、目から雨が降りそうだ。先週と今週のエランくんを見てから、今までのキモムーブは一体何だったんだって思わざるを得ないくらい格好良かった。今週も男らしくて好きでした。このまま主人公になって。最初はお互い嫌い合ってたのレアとエランも先週あんな風に寄り添って種族間の壁も越えていけることが証明されたからなここが今後のキーポイントになってくるのかなエランの君もなかなか鬱陶しいよって笑顔で言ってた頃が懐かしいなんてこんな甘じょっぱいキュンキュンを提供してくれるのにあんな無残な殺し方を平然とできてしまうのかヤバすぎるだろ結論から言えばガンダムだからとしか言いようがないんだよなぁ。上げて落とすというのはもうガンダムでは見慣れた手法だから水星から入ってきた人たちは混乱しっぱなしだろうね。ゴホウの本当の名前をどこかで代わりに聞くことができたらいいな、それかのレアの母前で。やあみたいな感じでいつも通りのテンションでお墓の前に座りながら聞いてくれるかいってのが見たい。ゴゴウの本当の名前をどこかでポロッと出すよりは絶対のレアに関係のある場所で、のレアに一番初めに教えてあげてほしい少しでもあの子が報われたらいいなと思います。まあこのアニメの性質と速度上ね、どうしても難しい部分はありそう。グエルの父ちゃん殺した時の話も、グエル本人からではなくシャビッから通信という状況で発覚してるかなー、望み薄ですね。エンドカードで、いやってるところがマジでアニメで、見せろや。って心の底から叫んでたのは絶対 Y だけじゃないこのアニメエンドカードに凝縮しすぎなのよ。ニクールで終わらせようとしてる性質上どうしても仕方ないけどアフターエピソードをエンドカードで描こうとしすぎなんだよな。もうちょっとアニメでも触れてほしいなって気持ちは確かにあるよね。ソフィの時もそうだけど。幸せな未来をエンドカードで描いて実際の放送では叩きのめしてるところがねもうなんていうかガンダムのエグさを痛感しますよね結構四号のこと知ってる範囲でって言ってもなぁ正直焼きトウモロコシしか印象に残ってないからなぁそれ以上の情報はあるんかって感じだけどスレッタが四号のことについて聞いてるってことは目の前にいる五号くんは別人であるってちゃんと理解してるってことだよねそれだけでもなんか救われた感じあるからよかったわ四号のことについては視聴者にトラウマがありすぎるから詳しく聞いてしまったら精神的に追い詰められてしまいますよ聞くのが怖いけど聞いてみたい気持ちもあるんだよなグエルにボコボコにされてた週からここまであっという間だったなとまた音質大暴れ事件を経て今に繋がってるのがすごいグエルとダブル主人公ですね。おのかみかぐらという伝説のワードを生み出してくれたからなとまとの音質で暴れるっていうのは、主人公になるために必要な条件だったりするのかもしれない。シャディクは音質に入ってないから、音質に入ったグエルとエランはここから大活躍する主人公になっていけるってことですね。音質の怖さを知るものだからこそ主人公になれるってことか。僕がいる、はもうプロポーズなんよな。こんなまっすぐな告白聞いてしまったらドキドキ止まらんて。ラブコメ展開は予想してなかったから、マジで騒ぎ散らかしたわ。この二人はガンダムのパイロットっていういずれ呪いで死ぬ運命を分かち合った二人だからそこの境遇をお互い理解し合える存在ってだけで恋愛感情がどうとかは正直ないと思うんだよな。アーシアンとかスペーシアンの距離感を一番嫌っていた父が今一番アーシアンであるスレッタに協力的なところがお姉ちゃんしすぎててマジで泣けるんだよなぁマルタンとかミカのエピソードも解決してきて安心したけどボンボン頭パイセンがめちゃくちゃいいやつすぎて泣けてきた
トマト揚げてるシーンとかもめちゃくちゃグッときましたねトマト揚げてる時の二人って一気で殴り合ってた子たちだよね昨日の敵は今日のとも精神すぎてめちゃくちゃかっけえやんけそりゃメスガキの中に入れられないわけだわ先週はずっと炭治郎だったからね声の質まで変わってたエランの中に炭治郎が入って物語をいい方向に動かしてたもんなめちゃくちゃしびれたわ圧倒的すぎる当日の週で炭治郎は久々の登場にもかかわらずひたすらボコボコにされてたから中身入れ替わってる説めちゃくちゃ好き炭治郎エラン無双しててめちゃくちゃ好きでしたなるほど炭治郎と入れ替わっていたからあのまっすぐ坂通りでエランが主人公みたいにキラキラしてるわけだよ主人公になったエランくん最高にかっこよかったので大好きですまさか先週あんな苦しんでたのに今週のっこり帰ってくるとはエランのしぶとさマジでゴキブリなみすぎておもろいこいつこそ絶対死なないだろどうするんだよエランくんどう考えても先週は精神崩壊するパートだったにもかかわらず今週ありえない勢いで復活してきてるのマジでおもろい切り替えの速さがすごすぎるんだよな切り替えの速さってよりかはガンダムによって殺されるってのを一番理解してるからこそそこに対しての覚悟を決めたんだと思うけどねマジでいい男になったと思う眩しいなスレッタに対して謝ってるのも燃えたな今までのことを生産して次の未来につなげていくところとかマンマグエルの主人公ルートすぎてマジでたまらんなエランからしたらスレッタに近寄ってたのは生きるためだったもんねそれが会社から追放されてやりやるもなくなった今なら必要ないもんね先週からエランの主人公ムーブが止まらなさすぎてたまらないですねスレッタに言い寄っていた理由も自分が生きるためだったからやっと何の縛りもなくスレッタと関われているってのがちょっと悲しいけどすごく嬉しいなーって思いました行きたいところがあるってのも絶対のレア関連で泣けるソフィのお墓もあったしノレアのお墓に行ったりするのかなそこで涙を流すエランくんとか見れたらヤバいですねまあここで問題になってくるのがソフィのお墓たちは果たして無事であるのかどうかってところですよねプロスペラのテロによってぶっ壊されてる可能性は大いにあるノレアの遺体は学園にあるからお墓は違うと思うなそれこそ描いてた絵の景色のある場所とかそういうノレアに関わる場所へのうと思っていって来たよって感じの演出だと思う